C'è un primo grande sconfitto in questa guerra ed è l'ideologia nella quale abbiamo vissuto in questi ultimi 30 anni, ossia il neoliberismo globale. All'indomani della caduta del comunismo e della dissoluzione dell'Unione Sovietica, quando il capitalismo anglosassone appariva a trionfare e gli Stati Uniti si imponevano come unica superpotenza globale, questa ideologia divenne pensiero unico e fu imposta come un dogma in tutti i paesi sottomessi al nuovo ordine americano tra cui l'Italia. Ci fu anche chi, come Fukuyama, arrivò in quegli anni a teorizzare la fine della storia. Secondo lo studioso, la vittoria del capitalismo liberale sarebbe stata definitiva e avrebbe dovuto portare alla graduale scomparsa degli stati come attori primari della storia e la loro sostituzione con un nuovo sovrano assoluto, il mercato. La guerra e le contrapposizioni tra stati e popoli che avevano segnato la storia fino ad allora sarebbero dovute scomparire per lasciare spazio alle competizioni tra privati nel libero mercato. L'ordine globale del liberalismo sarebbe stato accettato da tutti e ovunque nel mondo lo Stato avrebbe dovuto rinunciare a tutte le prerogative di sovranità economica e monetaria ad ogni ambizione di modificare attivamente la realtà. La mano invisibile del mercato avrebbe agito governando da sola il mondo e ciò avrebbe garantito un aumento esponenziale della ricchezza ed una sua distribuzione ottimale. Il mondo sarebbe stato composto da miliardi di individui interscambiabili, i cui unici valori condivisi dovevano essere la produzione, il consumo e la libertà individuale. L'identità nazionale, culturale e religiosa dei popoli andava cancellata per lasciare spazio a questa nuova umanità indifferenziata, che avrebbe aperto le porte a un nuovo ordine mondiale. Ancora oggi in molti sono, più o meno consapevolmente, intrisi di questa ideologia che ci hanno inculcato per decenni. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita. E tutta la nostra classe politica ed intellettuale continua ad affermare questi principi. Ma il fallimento del progetto del nuovo ordine mondiale è ormai innegabile e il pensiero unico neoliberista è stato ormai messo in soffitta, insieme alle altre ideologie del Novecento, dalla storia. Se credi nell'informazione libera e vuoi sostenere il nostro canale, vai in descrizione e troverai tutti i link per dare il tuo contributo.